புதிய செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு முழுவதும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவை இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று தொடங்கியது சென்னையிலிருந்து முதல் விமானம் தில்லிக்கு புறப்பட்டது கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ள இரண்டரை லட்சம் படுக்கைகளுடன் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு சிறப்பு மருத்துவமனைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஈகை திருநாளாம் ரமலான் பண்டிகை இன்று கொண்டாட்டம் கொரோனா பாதிப்பால் வீடுகளிலேயே நடைபெற்ற தொழுகை தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் குழுவினருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளுக்கான பயிற்சி முகாம் நாடு முழுவதும் இன்று தொடங்கியது விரிவான செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு முழுவதும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவை இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று தொடங்கியது சென்னையிலிருந்து முதல் விமானம் தில்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதையடுத்து கடந்த மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான சேவைகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டன வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்காக சிறப்பு விமானங்கள் மட்டும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இன்று முதல் உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கப்படும் என விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அறிவித்திருந்தார் அதன்படி தலைநகர் தில்லியிலிருந்து அதிகாலை நாலே முக்கால் மணிக்கு முதல் விமானம் புனே புறப்பட்டுச் சென்றது தில்லி விமான நிலையத்தில் பயணிகள் அனைவரும் முகக்கவசங்கள் மற்றும் கையுறைகள் அணிந்து வந்து விமான பயணம் மேற்கொண்டனர் பயணிகள் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்திருக்கிறார்களா என்பது விமான நிலையத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யாதவர்கள் சுய உத்தரவாத படிவத்தை பூர்த்தி செய்த பின் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர் சுமார் இரண்டு மாத காலத்திற்கு பிறகு தங்களது குடும்பத்தினரை சந்திக்க சொந்த ஊர் செல்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பயணிகள் தெரிவித்தனர் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து நூற்று இருபது பயணிகளுடன் தில்லிக்கு விமானம் புறப்பட தயாரானது இந்த பயணிகளில் நான்கு பேருக்கு தொற்று அறிகுறி இருந்ததால் அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எஞ்சிய நூற்று பதினாறு பயணிகளுடன் காலை ஆறு முப்பத்தைந்து மணிக்கு தலைநகர் தில்லிக்கு சென்னையிலிருந்து விமானம் புறப்பட்டது தொடர்ந்து ஆறு ஐம்பது மணியளவில் ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் ஒன்று தில்லிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது சென்னை உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் மிக கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுடன் விமான சேவைகளை மாநில அரசு அனுமதித்துள்ளது இ பாஸ் பெற்றவர்கள் மட்டுமே சென்னை வரும் விமானத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விமானங்களில் வரும் பயணிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவரவர் வீடுகளில் பதினான்கு நாட்கள் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வெளி மாநிலம் மற்றும் வெளிநாட்டவர்கள் ஹோட்டல்களில் தங்கி தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையிலிருந்து பெங்களூரு கோவை கொச்சி திருவனந்தபுரம் ஹைதராபாத் வாரணாசி உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு பத்தொன்பது விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன சென்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தைந்து விமானங்கள் மட்டும் வருவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று பதினாறு விமானங்கள் மட்டுமே வர உள்ளன இந்த விமானங்களிலிருந்து வரும் பயணிகளின் கைகளில் சுகாதாரத்துறை மூலமாக தனிமைப்படுத்தலுக்கான முத்திரை குத்தப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு சென்னையிலிருந்து இருபது பயணிகளுடன் சென்ற விமானம் முதலில் தரையிறங்கியது பின்னர் அதே விமானம் மதுரையிலிருந்து ஐம்பத்தி ஆறு பயணிகளுடன் சென்னை திரும்பியது மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் அடங்கிய பதினான்கு பேர் குழுவினரின் முழுமையான பரிசோதனைக்கு பிறகே பயணிகள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் விமான நிலையத்தில் வட்டங்கள் வரையப்பட்டிருப்பதுடன் கைகளை கிருமி நாசினிகளால் சுத்தப்படுத்துவதற்கு வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது விமானப் பயணிகள் விமானத்தில் ஏறுவதற்கு முன்பாக உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்டு உரிய கிருமிநாசினி வைத்திருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் பயணிகள் அனைவரும் அடையாள அட்டையை நுழைவு வாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள கேமராவில் காண்பித்து அந்த காட்சி பெரிய திரையில் தெரியும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பாதுகாப்பு பணியில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் பணியமர்த்தப்பட்டு பயணிகளை தொடாமல் கண்காணித்து வருகின்றனர் மேலும் அனுமதி பாஸ் வழங்கும் இடத்திலும் முழுவதுமாக இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டு பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனா் 
அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து தனிநபர் இடைவெளி விட்டு வரிசையில் நின்ற பிறகே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இதேபோல் நாட்டின் அனைத்து முக்கிய நகரங்களிலும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ள கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி விமானங்கள் இயக்கப்படுகிறது உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கப்பட்டிருப்பதையொட்டி விமான போக்குவரத்து அமைச்சகமும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகமும் பயணிகளுக்கான பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ளன உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கியிருப்பதையடுத்து மாநிலங்களுக்கு இடையே உடான் விமான சேவைகளை மீண்டும் தொடங்க சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது இத்தகவலை விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் உடான் விமான சேவைகளை பொறுத்தவரை வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கும் மலைப்பகுதிகளுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் சிறிய தீவுகள் சிறு விமான நிலையங்கள் உள்ள பகுதிகளுக்கு உடான் சேவைகளை தொடர முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்றாலும் படிப்படியாக இந்த சேவைகளை தொடர விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அனைத்து ஹெலிகாப்டர் வழித்தடங்களிலும் ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான இடங்களுக்கும் மீண்டும் உடான் விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு விமானங்களை இயக்க தொடர்ந்து ஒப்புதல் வழங்கப்படும் என்றும் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பவும் இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புவோரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகளை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்கள் தாயகம் வருவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்கள் அல்லது துணை தூதரகங்களில் பதிவு செய்ய வேண்டும் மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தால் அனுமதி வழங்கப்பட்ட வர்த்தக சேவை அல்லாத விமானங்கள் அல்லது கப்பல்துறை அமைச்சகத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட கப்பல்களில் அவர்கள் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் குறுகிய கால விசாவில் சென்றவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மூத்த குடிமக்கள் ஆகியோருக்கு விமானம் மற்றும் கப்பல் பயணங்களில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் நிர்ணயிக்கப்படும் கட்டணத்தை தாயகம் திரும்ப விரும்பும் பயணிகளே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விமானம் மற்றும் கப்பலில் பயணம் செய்வோர் குறித்த விவரங்களை வெளியுறவு அமைச்சகம் பதிவு செய்யும் இதேபோல் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல விரும்பும் பயணிகள் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் அல்லது அமைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் நாடு முழுவதும் இரண்டரை லட்சம் படுக்கை வசதிகளுடன் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனைகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு சிகிச்சை அளிக்க கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனைகள் கொரோனா நலவாழ்வு மையங்கள் மற்றும் கொரோனா சிகிச்சை மையங்கள் என மூன்று வகையான மருத்துவ கட்டமைப்பு வசதி மருத்துவமனைகள் போதிய அளவிற்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கை வசதிகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் பிற வசதிகளுடன் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா நலவாழ்வு மையங்களில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் படுக்கைகளும் ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா சிகிச்சை மையங்களில் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரம் படுக்கை வசதிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் எண் தொன்னூற்றைந்து முகக்கவசங்கள் மற்றும் முழு உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் தற்போது போதுமான அளவிற்கு உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே இந்தியாவில் உள்ள ஆராய்ச்சி மையங்களில் அடுத்த மூன்று முதல் ஐந்து மாதங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி பரிசோதனைக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்காக தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகளில் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் ஈடுபட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழுக்கள் தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கி வருகின்றன என்றார் உலக சுகாதார அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்புடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இந்த ஆராய்ச்சி தற்போது பல்வேறு நிலைகளை எட்டியுள்ளதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை பதினான்கு குழுக்கள் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டறியும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் அந்த குழுக்களுக்கு தொழில்துறையினர் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உதவி வருகின்றனர் என்றார் இந்த குழுக்களில் நான்கு குழுக்கள் உருவாக்கும் தடுப்பு மருந்துகள் ஐந்து மாதங்களுக்குள் நோயாளிகளுக்கு சோதனை அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறினார் என்றாலும் கொரோனா தடுப்பு மருந்துகள் முழு அளவில் எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்பதை உறுதியாக கூற முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் வரை மக்கள் முகக்கவசம் அணிந்து தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடித்து பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சர்வதேச உயிர்ப்பன்மை நாள் பங்கேற்கிறார்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் எஸ் ரத்னவேல் ராஜன் மற்றும் மெட்ராஸ் இயற்கை சமூக உறுப்பினர் விகாஸ் மாதவ் 
கலந்துரையாடுகிறார் அரவிந்த் குமார் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் நாடு முழுவதும் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பதிமூன்று ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது குஜராத் மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் பீகார் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் சென்றடைந்திருப்பதாக ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கடந்த முதல் தேதி தொடங்கிய ஷ்ரமிக் ரயில்கள் மூலம் தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்லாது சுற்றுலா பயணிகள் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட இதர நபர்களும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது என்றாலும் லக்னோ கோரக்பூர் வழித்தடத்திலும் பீகாரின் பாட்னா வழித்தடத்திலும் பயணிகள் வந்து செல்வதில் நெரிசல் ஏற்பட்டதாக ரயில்வே வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனால் குறிப்பிட்ட சில ரயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பிவிடப்பட்டதாகவும் பயணிகள் போக்குவரத்தை கண்காணிக்குமாறு அனைத்து மண்டல ரயில்வே அதிகாரிகளையும் ரயில்வே வாரியம் அறிவுறுத்தியிருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது தவிர ஷ்ரமிக் ரயில்களில் செல்லும் அனைவருக்கும் உணவு மற்றும் குடிநீர் வழங்குவதை உறுதி செய்யுமாறு ஐஆர்சிடிசி மற்றும் ரயில்வே அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கை கூறுகிறது ஏகை திருநாளாம் ரமலான் பண்டிகை தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கு காரணமாக வழிபாட்டுத் தலங்கள் மூடப்பட்டிருப்பதால் ரமலான் பண்டிகை தொழுகையை மசூதிகளில் நடத்த இயலவில்லை இதனால் இஸ்லாமியர்கள் தத்தமது வீடுகளிலேயே இன்று தொழுகை நடத்தினர் வழக்கமாக பொது இடங்களில் நடைபெறும் தொழுகைகளில் நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர்களை சந்தித்து வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் மக்கள் தற்போதைய கொரோனா அச்சுறுத்தலால் நேரில் கைகுலுக்கி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள முடியாத நிலையில் தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நாகூர் தர்கா வாசலில் சமுதாய இடைவெளியை கடைபிடித்து இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்தினர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து ஒட்டுமொத்த உலகமும் விடுபட வேண்டும் என அவர்கள் வழிபாடு செய்தனர் எல்லா மக்களும் எல்லாரும் பெற்று நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகிறோம் அரசினர் உத்தரவுப்படி இன்று பள்ளிவாசல்கள் தெருக்கள் திறக்கப்படாமல் அவர்கள் வீட்டிலிருந்து தொழுகை நடத்தினோம் அனைவர்களும் நலமுடன் வாழவும் ரம்ஜான் பண்டிகையையொட்டி இஸ்லாமிய மக்களுக்கு தலைவர்கள் பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சமுதாயத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு உதவுதல் அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளித்தல் என்ற நம்பிக்கையை இந்த நாளில் அனைவரும் உறுதியுடன் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவாலை முறியடித்து தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றி அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்பற்ற உறுதியேற்போம் என்றும் அன்பு அமைதி சகோதரத்துவம் சமாதானத்தின் வெளிப்பாடாக இந்த பண்டிகை விளங்குவதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் இந்த பண்டிகை சமுதாயத்தில் பெருந்தன்மை இரக்கம் சகோதரத்துவம் ஈகை உள்ளிட்டவற்றை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது என கூறியுள்ளார் குடும்பத்தினர் மட்டுமல்லாது அனைத்து மக்களும் ஒன்றிணைந்து கொண்டாடும் பண்டிகையாக திகழும் இந்த நாளில் இந்தியாவும் உலக நாடுகளும் கொரோனா தொற்று பரவலுக்கு எதிரான இடைவிடாத போரில் ஈடுபட்டுள்ளன என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் வாழ்த்துச் செய்தியில் இரக்கம் சகோதரத்துவம் சமாதானத்தை பறைசாற்றும் இந்த ரம்ஜான் பண்டிகை மேலும் உத்வேகத்தை அளிக்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் அனைவருக்கும் ஆரோக்கியமும் முன்னேற்றமும் இந்த பண்டிகையில் கிடைக்கட்டும் என்றும் பிரதமர் அதில் கூறியுள்ளார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் இந்த பண்டிகை அமைதி மற்றும் சகோதரத்துவத்தை தொடர்ந்து மேம்படுத்தட்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டங்களை நடத்துவதற்கான ஆயத்த நிலை குறித்து குடியரசுத் துணைத் தலைவரும் மாநிலங்களவைத் தலைவருமான வெங்கய்ய நாயுடு ஆய்வு செய்துள்ளாா் 
கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக நாடாளுமன்ற குழு கூட்டங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த கூட்டங்களை காணொலி காட்சி மூலம் நடத்துவது குறித்து மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு அண்மையில் மக்களவைத் தலைவர் ஒம் பிர்லாவுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்நிலையில் தற்போது ரயில் மற்றும் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ள நிலையில் வழக்கமான முறையில் நாடாளுமன்ற குழு கூட்டங்களை நடத்துவது குறித்து வெங்கய்ய நாயுடு மக்களவைத் தலைவர் ஒம் பிர்லா நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி மற்றும் மக்களவை மாநிலங்களவை செயலாளர்களுடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் அப்போது நாடாளுமன்ற குழு கூட்டங்களை நடத்த நாடாளுமன்ற வளாகம் மற்றும் அதன் இணைப்பு கட்டிடத்தில் ஒன்பது அறைகளும் தயார் நிலையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது பல்வேறு துறைகளையும் சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு நிலைக்குழுக்களின் கூட்டத்தை நடத்துவதற்காக மேலும் ஆறு அறைகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக நாடாளுமன்ற வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தைந்து லட்சத்தை கடந்துள்ளது மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதே சமயம் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் இருபத்தி மூன்று லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சுமார் ஆறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தைந்து ஆக அதிகரித்துள்ளது ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நான்காயிரத்து இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அந்த மாநிலத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக மூன்றாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மொத்தம் இதுவரை ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதையடுத்து அந்த மாநிலத்தில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து அறுநூறாக உயர்ந்துள்ளது மும்பையில் நெரிசல் மிகுந்த பகுதியான தாராவியில் மட்டும் நேற்று புதிதாக இருபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்த பகுதியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது தற்போதைய நிலையில் மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக எண்ணிக்கையிலான பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உள்ள மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் எழுநூற்று பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்று மட்டும் எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதையடுத்து மொத்த பாதிப்பு பதினாறாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஏழாகவும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நூற்று பதினொன்றாகவும் அதிகரித்துள்ளது எனினும் நேற்று ஒரே நாளில் எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் மொத்தம் உள்ள அறுபத்தி எட்டு பரிசோதனை மையங்கள் மூலமாக நேற்று மட்டும் பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தைந்து மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னை நகரில் மட்டும் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து நகரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது குஜராத்தில் நேற்று புதிதாக முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் ஆறாயிரத்து நானூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தில்லியில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்று பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது தில்லியில் நேற்று ஒரே நாளில் முப்பது பேர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது கேரளாவில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக அங்கு பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை சற்று அதிகரித்து வருகிறது நேற்று புதிதாக அந்த மாநிலத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக மாநில அரசு கூறியுள்ளது நேற்று மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்ததையடுத்து அந்த மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஷைலஜா தெரிவித்துள்ளார்
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் குல்காம் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டனர் பாதுகாப்பு படையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின்படி குஹாட் ஹஞ்சிபோரா பகுதியில் தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது அப்போது அங்கு பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர் இதற்கு தகுந்த பதிலடி அளித்த பாதுகாப்பு படையினர் இரண்டு தீவிரவாதிகளை சுட்டு வீழ்த்தினர் இந்த சோதனையில் துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்தனர் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த பிறப்பிக்கப்பட்ட நான்காவது கட்ட ஊரடங்கு வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் முடிவடையும் நிலையில் சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் ஏதுவாக மாநில அரசின் சார்பில் பத்தொன்பது பேர் கொண்ட மருத்துவ நிபுணர்கள் குழு ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவினருடன் மாநிலம் முழுவதும் தொற்று பரவல் நிலைமை குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வப்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் மாநிலத்தில் ஊரடங்கிலிருந்து பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கு உத்தரவை தொடர்வது குறித்தும் தொற்று தடுப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்தும் நாளை நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் அந்த குழுவினரின் கருத்துக்களை கேட்டறிய உள்ளார் இதனிடையே மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தலின் பேரில் சென்னை மாநகரில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை பலப்படுத்துவது குறித்து தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் சென்னையில் இன்று உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் தூய்மை பணியாளர்களை கூடுதலாக நியமிப்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது சென்னைக்கான கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரியும் வருவாய் நிர்வாக ஆணையருமான ஜெய் ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி ஆணையர் ஜி பிரகாஷ் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உடல் பரிசோதனைக்காக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் சென்னை சுழைமேடு நெல்சன் மணிக்கம் சாலையில் உள்ள மருத்துவமனையில் அவருக்கு மருத்துவர்கள் பல்வேறு பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் துணை முதலமைச்சர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தகவல் அறிந்ததும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று அவரது உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தார் பரிசோதனை விவரங்கள் குறித்து மருத்துவர்களிடமும் அவர் கேட்டறிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தெலங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் துணை முதலமைச்சரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நலம் விசாரித்ததுடன் அவர் பூரண நலம் பெறவும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பரிசோதனைகள் மற்றும் சிகிச்சை முடிந்து இன்று மாலேயே துணை முதலமைச்சர் வீடு திரும்புவார் என மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக தமிழகத்தில் பத்திரப்பதிவு மற்றும் வணிக வரித்துறையில் சுமார் பதினேழாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக வணிக வரித்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி தெரிவித்துள்ளார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆறு ஊராட்சிகளில் ஆறாயிரம் குடும்பங்களுக்கு அரிசி உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை அமைச்சர் இன்று வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கொரோனா ஊரடங்கால் அரசிற்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்கள் திறப்பதற்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் இதனால் கடந்த மூன்று மாதங்களில் நூறு கோடி ரூபாய் வருவாயை மட்டுமே பத்திரப்பதிவுத்துறை ஈட்டியுள்ளதாக அவர் கூறினார் வேலூர் ஒருங்கிணைந்த மாவட்டத்தில் போர்கால அடிப்படையில் குடிநீர் பிரச்சினைக்கு அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் மேட்டூர் அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி காவிரியில் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் கடைமடை பகுதி வரை வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்பட வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வாய்க்கால்களை தூர்வாருவதற்கான பணிகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ளார் அணை திறக்க இன்னும் பதினெட்டு நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் தூர்வாரும் பணிகளை விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்
முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இலகுரக போர் விமானமான தேஜஸ் விமானங்களை கொண்ட படைப்பிரிவு கோவை சூலூரில் உள்ள விமானப்படை தளத்தில் நாளை மறுநாள் முதல் செயல்பட உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தைந்தாம் ஆண்டு சூலூரில் தொடங்கப்பட்ட இந்த படைப்பிரிவு அதிவிரைவு மற்றும் அச்சமின்மை என்பதை நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு ஏற்கனவே மிக் இருபத்தி ஏழு ரக விமானங்கள் மூலம் விமானப்படை வீரர்கள் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் இந்த படைத்தளம் கடந்த ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் நிலை உயர்த்தப்பட்டு தேஜஸ் விமானப்படை தளமாக வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் செயல்பட உள்ளது விமானப்படை தலைமை தளபதி ஏர் சீப் மார்ஷல் ஆர் கே எஸ் பதூரியா இந்த படைப்பிரிவை தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தேஜஸ் போர் விமானங்களை கொண்ட நாட்டின் இரண்டாவது விமானப்படை தளமாக கோவை சூலூர் விமானத்தளம் செயல்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது வெளிமாநிலங்களிலிருந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு தொழிலாளர்களை விழுப்புரத்தில் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை வரவேற்று பேருந்து மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தார் மகாராஷ்டிரா மும்பை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பணிபுரிந்து வந்த விழுப்புரம் தருமபுரி சேலம் உள்ளிட்ட பனிரண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு பேர் சிறப்பு ரயில் மூலம் இன்று அதிகாலை விழுப்புரம் வந்தடைந்தனர் தமிழக அரசின் தீவிர முயற்சியால் சொந்த ஊர் திரும்பிய அவர்களை வரவேற்ற மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை அரசு செலவில் நாற்பது பேருந்துகள் மூலம் தனித்தனியே சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தார் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வெளி மாநிலங்களில் தவித்து வந்த இவர்களை மீட்டதற்காக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் நிலவின் மண் மாதிரியை தயாரித்ததற்காக பெரியார் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஏ எஸ் அன்பழகனுக்கு மத்திய அரசு காப்புரிமை வழங்கியுள்ளது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ சார்பில் நிலவில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வதற்காக சந்திராயன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன சந்திராயன் இரண்டு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நிலவில் லேண்ட் ரோவர் கருவியை கொண்டு ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன இதற்கு முன்னதாக நிலவின் மண் மாதிரியை தயாரித்து அதில் லேண்ட் ரோவர் கருவி இயக்கி சோதனை நடத்தப்பட்டது சந்திராயன் திட்டத்தில் முக்கிய சோதனையாக கருதப்படும் நிலவின் மண் மாதிரியை தயாரித்தவர் பெரியார் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஏ எஸ் அன்பழகன் அவரது தலைமையிலான குழுவினர் படைத்த சாதனைக்காக மத்திய அறிவுசார் காப்புரிமை கழகம் நிலவின் மண் மாதிரியை தயாரித்ததற்காக பேராசிரியர் அன்பழகனுக்கு காப்புரிமை வழங்கியுள்ளது தனது ஆராய்ச்சியின் போது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் நிலவில் உள்ளது போல் அனார்த்த சைட் பாறைகள் இருப்பதை கண்டறிந்த பேராசிரியரின் குழுவினர் அந்த பாறைகளில் இருந்து மண் மாதிரியை தயாரித்து நிலவிற்கு அனுப்பினர் தனது இந்த சாதனை குறித்து எமது செய்தியாளரிடம் பேசிய பேராசிரியர் அன்பழகன் தங்களது குழுவினரின் அயராத முயற்சிக்கு மத்திய அரசு காப்புரிமை வழங்கியதற்கு மகிழ்ச்சி அடைவதாக கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களும் தங்களுடைய பயிற்சியை நிறுத்தி வைத்திருந்த நிலையில் தடகள வீரர்கள் தங்களது மைதான பயிற்சிகளை இன்று தொடங்க உள்ளனர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக பயிற்சிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன தற்போது ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பயிற்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து இந்திய தடகள சம்மேளன தலைவர் அடில் ஸ்மோரிவாலா கூறுகையில் பாட்டியாலாவில் உள்ள பயிற்சி மையம் பெங்களூரில் உள்ள பயிற்சி மையம் மற்றும் ஊட்டியில் உள்ள பயிற்சி மையத்தில் உள்ள வீரர்கள் இன்று முதல் பயிற்சிகளை தொடங்க இருப்பதாக தெரிவித்தார் பயிற்சிக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தடகள சம்மேளனம் வெளியிட்டுள்ளது சமூக இடைவெளியை வீரர்கள் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இருமல் சளி போன்ற உடல்நல குறைபாடு உள்ள வீரர்கள் பயிற்சியில் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விளையாட்டு உபகரணங்களை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு கிருமிநாசினியால் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இந்திய தடகள சம்மேளனம் செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி தேசிய தடகள போட்டிகளை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு முழுவதும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவை இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று தொடங்கியது சென்னையிலிருந்து முதல் விமானம் தில்லிக்கு புறப்பட்டது கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ள இரண்டரை லட்சம் படுக்கைகளுடன் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு சிறப்பு மருத்துவமனைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஈகை திருநாளாம் ரமலான் பண்டிகை இன்று கொண்டாட்டம் கொரோனா பாதிப்பால் வீடுகளிலேயே நடைபெற்ற தொழுகை
தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் குழுவினருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளுக்கான பயிற்சி முகாம் நாடு முழுவதும் இன்று தொடங்கியது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்